ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு பிரியாணி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அது வந்து எந்த ஒரு சிக்கனோ மட்டனோ எதுவும் இல்லாமல் மீல் மேக்கரை வச்சு ஒரு பிரியாணி ரெசிபி பார்க்கலாங்க ரொம்பவே ஈஸியாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் சிக்கன் மட்டன் சாப்பிடாதீங்களோ அதை செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்பவே சிக்கன் சாப்பிட்ட எஃபெக்ட் கிடைக்குங்க இப்போ அதுக்கு குக்கரில் கொஞ்சமாக ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் நெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இல்லை ரெண்டுமே கலந்து கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட நட்சத்திரப்பூ பட்டை கிராம்பு சோம்பு இதெல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பொரிய விட்டதுக்கு அப்புறமா பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு வந்து நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை இது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேங்க ஏன்னா நிறைய பொடி ஐட்டம்லாம் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் காரமாக இருக்கும் அப்படின்றக்காக நான் ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே ரெண்டு தக்காளி நல்லா புதுசாக நறுக்கிட்டு சேர்த்திக்கோங்க நீங்கள் இந்த தக்காளி அரைச்சிட்டு கூட சேர்த்திக்கலாம் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து பொடி ஐட்டம்லாம் பார்த்துடலாங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ரெண்டு பிஞ்ச அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க காரத்துக்கு வந்து இதில் காரப்பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வர மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இது நல்லா வந்து எண்ணெயிலே பி எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த மசாலா பச்சை ஸ்மெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து கொஞ்சமாக மட்டும் கொத்தமல்லியும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொதினா இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிரியாணியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கொதினா தாங்க ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் நல்லா பிரியாணி செய்யும்போது நீங்கள் அந்த அந்த கொதினாவை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க இப்போ இது கூட அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாச்சு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கிட்டு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா கிரேவி பதத்துக்கு வரணுங்க கீழே அடி பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாங்க இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுட்டு நான் மீல் மேக்கரை வேக வைக்கலைங்க சும்மா தண்ணியில் மட்டும் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறினாவே போதுங்க ஏன்னா வந்து தண்ணி கொதிக்கும் போது சேர்ந்து நல்லா வந்து பெருசாகி வந்துடும் ஸோ வந்து தண்ணியை வேக வைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அந்த மீன் நகரி உள்ளே போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது கூட நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் அரிசியை வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துருக்கனால நான் மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நான் வந்து அரிசி போட்டுக்கிறேங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு கடைசியாக வந்து நம்ம லெமன் ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு கால் லெமன் மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதோடய ஜூஸ் ஆட் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கடைசி ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா புளிப்பு சுவாக கொடுக்கும் அவ்வளோதாங்க இப்போ வந்து உப்பு வந்து செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு பத்திலாம் உப்பு போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து மூடி மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க இது ஒரு ரெண்டு வயசில் வந்ததுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்கள் எனக்குமே வந்து பிரியாணி வந்து தக்காளி சாப்பாடோ எதாக இருந்தாலுமே குக்கரை வந்து ஓப்பன் பண்ணோடனேயுமே சும்மா கரண்டி விட்டு கிளறக்கூடாது நடுவில் விட்டு சைடில் வந்து பொறுமையாக எடுத்து கிளறுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் இந்த கத்தி வச்சு எடுத்து விட்டிங்கன்னா நல்லா வந்துடுங்க இவ்வளோதாங்க பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு